তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা জানবো লাইকেনের সম্বন্ধে প্রথমে আমরা পড়ব লাইকেন কি তারপর আমরা দেখব ছত্রাক ও শৈবালের অংশীদার কারা কারা এবং শেষে আমরা লাইকেনের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে জানব লাইকেন কি লাইকেন হচ্ছে শৈবাল ও ছত্রাকের মিথজীবী সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ প্রকৃতির সমঙ্গদেহী উদ্ভিদকে লাইকেন বলে লাইকেনের শৈবাল উপাদানকে বলছে ফাইকো বায়োড এবং ছত্রাকের উপাদানকে বলছে কি মাইকো বায়োড লাইকেনের এই মিথজীবী সমন্বয়ে ছত্রাকের কাজটা হচ্ছে কি ছত্রাক ধারক বা যেটা সাবস্টেটাম অর্থাৎ ছত্রাক যেখানে আটকে থাকে সেখান থেকে হাইপার সাহায্যে জল ও খনিজ লবণ সংগ্রহ করে এবং তা শৈবালকে প্রদান করে এর পরিবর্তে শৈবাল কি করে সালোক সংশ্লেষের মাধ্যমে সরকারা জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করে এবং সেই খাদ্য ছত্রাককে প্রদান করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্য তাহলে লাইকেন আমরা কি জানি লাইকেনের দুটি পৃথক উদ্ভিদ গোষ্ঠী অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত থেকে যে থ্যালাস অর্থাৎ থ্যালাস মানে হচ্ছে সমঙ্গদেহী দেহ যে থ্যালাস সৃষ্টি করে তাকে কি বলবো কনসলটিয়াম এবং বিপাক্রিয়ায় একে অপরকে সহায়তা করে বলে এটি হচ্ছে মিথজীবিত্বের একটা আদর্শ উদাহরণ তাহলে ছত্রাক ও শৈবালের অংশীদার কারা তাহলে আমরা কি জানি লাইকেনের মধ্যে যে ছত্রাক উপাদান থাকে তাকে বলছে মাইকো বায়োড তাহলে এই ছত্রাকের নাইনটি এইট পার্সেন্ট হচ্ছে অ্যাসকো মাইক্রোটিনার অন্তর্গত তবে কিছু কি থাকে বেসিডিও মাইক্রোটিনার থাকতে পারে আর শৈবালের উপাদানটাকে কি বলছে ফাইকো বায়োড বা ফটোবায়োড এই শৈবালের বেশিরভাগটাই হচ্ছে কি নীলাবো সবুজ শৈবাল যেমন অ্যানাবিনা এইগুলো তাছাড়া গ্লোফাইসিন অন্তর্গত কয়েকটি শৈবাল প্রজাতিও লাইকেন গঠন করে লাইকেনের শ্রেণীবিভাগ প্রথমত বাসস্থানের ভিত্তিতে কিছু শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে যেমন কটিকোলস স্যাক্সিকোলস টেরিকোলস কটিকোলস কোনটা এই লাইকেনগুলো ক্রান্তি অঞ্চলের উদ্ভিদের গাছের ছালের ওপর জন্মায় আর সাক্সিকোলস কোথায় পাওয়া যায় শীতপ্রধান দেশের পাথরের উপর দেখা যায় আর টেরিকোলস এটা উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের মাটিতে এই ধরনের লাইকেন দেখা যায় ছত্রাকের উপস্থিতির ভিত্তিতে লাইকেনকে আবার কিছু ভাগ করা হয়েছে যেমন অ্যাসকোলাইকেন অ্যাসকোলাইকেনে কি থাকবে এই লাইকেনের যে ছত্রাকটি থাকবে তারা হচ্ছে অ্যাসকো মাইকোটিনার অন্তর্গত হবে আবার এই ফল দেহের ভিত্তিতে অ্যাসকো লাইকেনকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে জীর্ণ কার্পি আর একটা হচ্ছে পাইরেনো কার্পি জীর্ণ কার্পিতে ফল দেহ চাকতির মতো ও অ্যাপোথেসিয়াল প্রকৃতি যেমন পারমিলিয়া আর পাইরেনো কার্পিতে কি থাকে ফল দেহ হয় ফ্লাস্কের মতো অর্থাৎ পেরিথেসিয়া প্রকৃতি যেমন ডারমেটো কার্পো তারপর চলে আসি বেসিডিও লাইক তাহলে এই বেসিডিও লাইকেনে যে ছত্রাকটা থাকবে সেই ছত্রাকটি কি বেসিডিও মাইকোটিনার অন্তর্গত যেমন কোরেলা তারপর চলে আসবো ডিউটেরো লাইকেন এই প্রকার লাইকেনে যে ছত্রাকটি থাকবে তারা হচ্ছে ডিউটেরো মাইকোটিনার অন্তর্গত তারপর চলে আসি গঠনের ভিত্তিতে বিজ্ঞানী হার্স ওয়ার্থ ও হিল উনিশশো সালে এই গঠনের ভিত্তিতে লাইকেনকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছিলেন এক নম্বর হচ্ছে লেপ্রোস এখানে কি হয় ছত্রাক শৈবাল দিয়ে শৈবাল দ্বারা আবৃত থাকে এবং লাইকেনটি ধারকের রেনু বা পাউডারের মতো দেখতে হয় যেমন ল্যাপারিয়া দু নম্বর হচ্ছে ক্রাস্টোজ যে লাইকেনে থ্যালাস খুব দৃঢ়ভাবে অন্তস্তরের সঙ্গে আটকে থাকে অর্থাৎ থ্যালাসটা কোনো পাথরের সাথে খুব দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে এবার সেই পাথর থেকে এই লাইকেনটাকে আলাদা করা যাবে না যদি আলাদা করতে হয় তাহলে ওই 
অন্তস্তল অর্থাৎ যেটার সাথে আটকে থাকে সাবস্ট্রাটাম সেই সাবস্ট্রাটামটাকে ভাঙতে হবে এরকম লাইকেনকে কি বলা হয় ক্রাস্টোজ লাইকেন ক্রাস্টোজ তারপর চলে আসবো ফুলিওজ থ্যালাস দেউটি পাতলা এবং পাতার মতো শাখাম্বিত কিনারা খন্ডিত বা লতি যুক্ত হলে তাকে বলা হয় ফুলিওজ লাইকেন বি সি এ দুটো হচ্ছে ফুলিওজ এর যে বডি দেহটা সেটা হচ্ছে বডি হচ্ছে থ্যালাস অর্থাৎ মূল পাতা এগুলো বিভক্ত থাকবে না থ্যালাসটি কি হবে পাতার মতো দেখতে হবে তাহলে ফুলিওজের কি হলো দেহটি পাতলা বিষমবিষ্ট পাতার মতো শাখান্বিত ও কিনারা খন্ডিত লতিযুক্ত হলে তাকে বলছে ফলিওজ লাইকেন তাহলে রাইজয়েড এগুলো তো মূল থাকে না তার পরিবর্তে রাইজয়েড থাকে রাইজয়েড জাতীয় সূক্ষ্ম মূলের মতো অঙ্গের দ্বারা ফলিওজগুলো কি হয় ফলিওজ লাইকেনগুলো অন্তস্তরের সাথে সংযুক্ত থাকে এই বিশেষ অঙ্গকে বলা হয় রাইজাইড এই বিশেষ অঙ্গে কি বলছে রাইজান বলছে ফলিওজ আবার দু রকমের একটা হচ্ছে হোমিও মেরাস আর একটা হচ্ছে হেটারো মেরাস শৈবাল উপাদানটি থ্যালাসদের অভ্যন্তরে সমান বা সমসত্যভাবে বিস্তৃত থাকে আর হেটারো মেরাসে কি থ্যালাসদের ভেতরে শৈবালগুলি একটি নির্দিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে হোমিও মেরাসের উদাহরণ হচ্ছে কোলেমা আর হেটারো মেরাসের উদাহরণ হচ্ছে পারমেলিয়া এবার চলে আসি ফুটিকোজ এই ধরনের লাইকেন শুষ্ক ও প্রচুর শাখাম্বিত থ্যালাস দেহটি খারাপভাবে জর্মায় অথবা কোনো গাছের ডাল থেকে ঝুলে থাকে সামগ্রিকভাবে লাইকেন দেহটি ক্ষুদ্র শাখাম্বিত গুলভের মতো লাগে থ্যালাসটি অন্তস্তরের সঙ্গে একটি চক্রের মতো বা ডিস্কের মতো অঙ্গ গঠন করে যুক্ত থাকে যেমন উসমিয়া ক্লাডোনিয়া এগুলো ছবিটা দেখো এ দেখো এটা হচ্ছে ডিস্কের মতো অঙ্গ সেখান থেকে এই লাইকেনগুলো এরকম ঝুলে থাকে অথবা এরকম ডিস্কের মতো আছে সেখান থেকে কোনো গুলবের মতো মানে খারাপভাবে বৃদ্ধি পায় এগুলো হচ্ছে ফুটিকোস সূত্রাকার বা ফিলামেন্টাস এই ধরনের লাইকেনের থ্যালাসে শৈবাল অংশটি সুগঠিত ও সূত্রাকার হয় যা অভ্যন্তরের স্বল্প পরিমাণ ছত্রাক অনুসূত্রকে আবৃত করে রাখে উদাহরণ হচ্ছে রেকোরিয়াম তাহলে এখানেই হলো পাঁচটা হয়ে গেল তোমরা তাহলে লাইকেনে কি কি পড়বে লাইকেন কাকে বলে লাইকেনে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেণী বিভাগ এই শ্রেণী বিভাগগুলোর নামগুলো মনে রাখবে এবং প্রত্যেকটির উদাহরণ দেবে থ্যাংক ইউ যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে लाइक कर बंधुधर मध्य शेयर कर सबसक्राइब अवश्य कर जो परवर्ती भिडियोगे पोचाय धन्यवाद